ஏககுரு ஸ்ரீ ஸ்கந்த குருவே நமக வந்தே குரு பரம்பரை நேற்று வந்து பிரதிபக்ஷம் அப்படின்னா பார்த்தோம் பிரதிபக்ஷம் மாத்தி யோசிங்கிறது தான் பிரதிபக்ஷம் என்ன நீங்கள் சாதாரணமாக இருந்தீங்கன்னா உங்களை வந்து எந்த டிஸ்டபன்ஸும் கிடையாது நீங்கள் ஒரு சித்தியை நோக்கி ஒரு லட்சியத்தை நோக்கி ஒரு டார்கெட்டை நோக்கி ஒரு எய்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நிறைய தடைகள் வரும் தடைகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு மகாவிரதங்கள்னு பத்து நியமங்களை அது சொல்லியிருக்காரு யோக இந்த காரியகர்த்தாவாக இருக்கக்கூடிய பதஞ்சலி முனிவர் அஞ்ச வந்து யமம்னு சொன்னார் அகிம்சா சத்தியம் அஸ்தேயம் திருடாமை பிரம்மச்சரியம் அபரிகிரகம் ஏகப்பட்டது சேர்த்து சேர்த்து வச்சுக்காத அத்தியாவசியத்துக்கு மேலே அனாவசியமாக சேர்க்காத அப்படிங்கிற அஞ்சு தத்துவம் அது ஏமோ அதை செய்யக்கூடாது செய்யணும்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் சவுச்சு சந்தோஷம் தபம் சுவாத்தியாயனம் ஈஸ்வர பிரணிதானம்னு அஞ்சு விஷயம் மொத்தம் பத்து இது பத்துக்கும் மீனிங் சொல்லணுமா என்ன உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நிகழ்ச்சி நடக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் நடக்கும் அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் எவ்வளோ அனுபவித்து சொல்கிறார் பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா தடைகளும் இந்த பத்துக்குள்ளே அடங்குது இந்த எல்லா தடைகளையும் வருத்த எடுக்கிறதுக்கு நிர்பீஜமாகிறதுக்கு நிர்மூலம் பண்ணுறதுக்கு இந்த பத்து விரதங்களை மகாவிரதமாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வாழ்நாளில் நீங்கள் மா பாக்கி என்ன செய்கிறீங்களோ இல்லையோ இந்த பத்து வந்து உங்களை வாழ வச்சிடும் அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறாரு பத்து என்னென்ன சொல்லியாச்சு நியமம் வந்து அதில் சவுச்சுங்கிறது சுத்தம் சந்தோஷங்கிறது கிடச்சிருக்கிறதுல நி நிம்மதியாக வாழ்க்கையை நடத்து அடுத்தது தபம் சொல்லியாச்சு ஒரு சத்காரியத்தை தொடர்ந்து விடாமல் செய்யணும் இடைவிடாமல் செய்யணும் தொடர்ந்து செய்யணும் எது வரைக்கும்னா வெற்றி அடைகிற வரைக்கும் செய்யணும் சித்தியாகிற வரைக்கும் செய்யணும் ஏன்னா பஞ்சாபில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது போலே சோனிகால் சத்ரி அகால்னு பஞ்சாபி வார்த்தை இது அவங்க சண்டை யுத்தத்துக்கு போகிறாங்க சண்டை போடுறாங்க தல் அவங்க தலைவன் என்ன சொல்கிறாரு அந்த படைத்தலைவன் என்ன சொல்கிறாரு அந்த சோல்ஜரை வந்து தூக்கி நிறுத்துறதுக்காக ஏன்னா சளிப்படைஞ்சிருவாங்க இல்லையா போலே சோனிகால் சொல் போலே சோனிகால்னு சொல் வெற்றி வரும் எப்போ வரும்னா சடனாக வரும் எந்த செகண்ட் வேணாலும் வரலாம் இப்போவே வரலாம் அடுத்த செகண்டில் வரலாம் அதனால் சளிப்படையாதீங்க அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் போலே சோனிகால் தத் ஸ்ரீ அக்கால் அந்த ச அந்த ஸ்ரீ வந்து அந்த வெற்றிங்கிறது வந்து சடனாக வரும் எந்த காலம்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இடைவிடாமல் தொடர்ந்து பயணம் செய்கிறது தான் பயணம் செய்கிறதுக்கு ஃபவுண்டேஷனாக இருக்கிறது அதில் சுவாத்தியாயனங்கிறது வந்து நீங்களே அத்தியாயனம் பண்ணணும் என்னத்தை ஏற்கனவே சிரவணம் பண்ணினதை நீங்கள் போய் மனனம் பண்ணணும் ஜபம் பண்ணுறது அந்த நிதித்தியாசனத்துக்கு அதாவது தியானம் பண்ணுறதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை தெரிஞ்சுக்கிறது இதை மனனம் பண்ணுறதுலாம் சுவாத்தியாயத்துக்குள்ளே வருது அந்த சுவாத்தியாயம் எதுக்கு குருன்னு ஒருத்தர் இருந்து சிரவணம்னு ஒன்று இருந்தால் தான் அந்த தபஸ் கண்டினியூ ஆகும் உற்சாகமாக கண்டினியூ ஆகும் இப்போ ஒன்று சொல்லிட்டேன் இனிமேல் அடுத்த மாதம் ஒரு கிளாஸு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த 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 சின்சியாரிட்டி இருக்குமா ஒரு கிளாஸ் சொல்லிவிட்டு அடுத்த மாதம் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அடுத்த மாதம் அப்படின்னா இருக்க முடியுமா எட்டு மணி நேரம் சத்துவகுணத்தில் நம்ம இருக்கணுங்கிறத வந்து டெய்லி கேட்குறோம் இந்த கேட்குறது வார்த்தை அது சாதாரண வார்த்தை இல்லை கேட்குறதுங்கிறது ஒரு பெரிய சித்தி நீ சொல்கிறார் நீ உட்காரதே பெரிய சித்திங்கிறார் பதஞ்சலி நீ உட்கார் உட்காருன்னு சொல்கிறாங்கல்ல நீ உட்கார் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உக்காருன்னு சொல்கிறதே பெரிய சித்திங்கிறார் நீ உட்காரது பெரிய சித்திங்கிறார் பின்னாடி வருது பார்க்கலாம் இப்போது இந்த பத்து விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு தடையாக வந்து நிற்கும் இந்த பத்து விஷயங்கள் என்ன முதல் என்ன அகிம்சா அகிம்சையாக இரு யாரையும் நீ துன்புறுத்தாதுங்கிறது சந்தர்ப்பம் எப்படி வரும் உன சு நீ அவனை இம்சை பண்ணு அவனை வந்து படுத்து அவனை டார்ச்சர் பண்ணுங்கிற சூழ்நிலை தான் நிறைய கிரியேட் ஆகும் அப்போ இந்த எண்ணம் வரணும் இது நான் வந்து அடியே நீ இதை ஃபாலோ பண்ணுறேன் எதை எதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன்னா பத்துமே கிட்டத்தட்ட எண்பது பர்சன்டேஜ் ஃபாலோ பண்ணுறேன் என்ன இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் அது எல்லாமே நமக்கு பொருந்தும் நீங்களே அதே மாதிரி எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கோங்க 
அதில் உனக்கு எனக்கு ஒன்று சித்தியான ஒரு விஷயம் என்னென்னா பின்னாடி வருது அது அந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதை சொல்கிறேன் முதல்ல நீங்கள் நினைக்கிற இந்த பத்து விஷயத்துக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது பேர் வித்தர்க்கம்னு சொன்னோம் வித்தர்க்காக அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ அதை அந்த வித்தர்க்கம் தாண்டி மாற்றி யோசிச்சிங்க நெகட்டிவ் என்விரான்மெண்ட் வருது நீங்கள் அதில் விழலை அப்போ என்ன பண்ணுறது அதனால் என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் பலனை சொல்கிறார் பாருங்கள் முதல்ல அகிம்ஷா இல்லையா அகிம்ஷா முதல் முப்பத்தி அஞ்சாவது சூத்திரம் அகிம்சா பிரதிஷ்டாயாம் தத் சந்நிதௌ வயிறு தியாக அப்படின்னு சென்டென்ஸ் சூத்திரம் அகிம்சா பிரதிஷ்டாயாம் தத் சந்நிதௌ வயிறு தியாக அப்படின்னா என்னன்னா நீங்கள் அகிம்சா அவர் சொன்னார்னு ஒரு பத்து ஆண்டுகள் அகிம்சையிலே வாழ்ந்துட்டிங்கன்னா அதை பிரதிஷ்டா பண்ணிட்டிங்கன்னா நிலைநிறுத்திட்டிங்கன்னா என்ன தெரியுமா பலன் டச் சன்னித்தோ உங்களுடைய ப்ரெசன்ஸில் என்ன தெரியுமா இருக்கும் இந்த எல்லாருக்கும் பிடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா சில பேர் எல்லாருக்கும் பிடிக்கிறேன் இவர் அவரை எல்லாருக்கும் பிடிக்குதே அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள்ல அந்த தன்மையை உங்களுக்கு சித்தியாக தான் இதெல்லாம் வந்துங்க அவர் நான் வாழ்க்கையை நடத்தி அனுபவித்து கடந்து தான் உணர்ந்த விஷயங்களை வரமாக உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறார் இதில் ஒன்றும் இதில் எதுவுமே நமக்கு கஷ்டம் இல்லை இந்த பத்து நியமங்கள் இருக்குது எதுவுமே நமக்கு கஷ்டமான விஷயம் இல்லை நமக்கு வந்து உள்ளே வந்து ராக துவேஷம் இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் செய்ய முடியாது ராக துவேஷங்கிறது ஒரு விஷயத்தில் தீவிரமான பற்று இல்லை வெறுப்பு இது இருந்தால் பண்ண முடியாது பாக்கி எல்லாம் அது அதை நீங்கள் கடந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஈஸி தான் இது எல்லாமே ஈஸி தான் எப்படின்னா அகிம்சா பிரதிஷ்டா பண்ணினா ஒன் இடத்துல பகைமை கொள்கிறதுக்கு உலகத்தில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நான் இன்றைக்கி சொன்னோம் இல்லையா சன்னியாசி ஆகுறாங்கன்னா முதல் சங்கல்பம் வந்து என்னால் இந்த உலகத்தில் இருக்க எந்த ஜீவராசிக்கும் எந்த தீங்கும் நடக்காது என்னால் எந்த பயமும் அதுக்கு ஏற்படாது இவர் துன்புறுத்திடுவாருங்கிற பயம் இருக்காது அப்படிங்கிற நிலை வந்தால் இப்போ இப்போ காட்டிலெலாம் உட்காந்து பண்ணுறாங்கல்ல முனிவர்கள் சித்தர்கள் யோகிகள் உட்காந்து பண்ணுறாங்கல்ல போய் உட்காந்தவுடனே அவங்க சித்தர்கள் கிடையாது யோகிகள் கிடையாது முனிவர்கள் கிடையாது ரிஷிகள் கிடையாது ஆனால் யோகத்துக்காக உட்காடுறாங்க இல்லையா டார்கெட் என்ன பிரம்மம் பிரம்மத்தை நான் தரிசிக்கணும் இதில் தரிசனம்லாம் வருது அப்படின்னு நினச்சி உட்காடுறவங்களுக்கு இந்த சித்தி உருவாகுது எப்படின்னா பிரம்மத்தை நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் பிரம்மத்தை நோக்கி யாராவது பயணம் செஞ்சால் அதை தடுக்க யாராலும் முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதில் முதல் வார்த்தை இதை தான் கொடுக்குறாரு பிரம்மம் என்ன வரும் இப்போ நீங்கள் காட்டில் உட்காந்துருக்கீங்க அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து பூச்சி இருக்கும் பாம்பு இருக்கும் பள்ளி இருக்கும் இயற்கை தீ பற்றிக்கிட்டு எரியும் மிருகங்கள் வரும் காட்டுக்குள்ளே என்ன என்ன உங்களுக்கு பாதுகாப்பு சாதாரண மனுஷனாக இருந்தால் சம்சாரியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவான் வேட்டை பொருட்கள் கண்ணு கண்ணு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவான் சன்னியாசிகள் க சன்னியாசின இந்த மாதிரி சித்தியை நோக்கி போகிறவங்க அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்ருப்பாங்க ஒன்றுமே வச்சுருக்க மாட்டாங்க வெறும் கவுப்பியை நோண்டி தான் அவங்களுக்கு ஒரு தட்டு ஒரு பிளேட்டு இல்லைனா ஒரு அந்த காலத்தில் கபாலம் இப்போ வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ஓடு இருக்குது திருவோடுன்னு ஒரு 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 கொட்டை அந்த கொட்டையை ரெண்டாக கட் பண்ணால் ரெண்டு திருவோடு ஆகும் அது கெட்டே போகாது அது மரத்தினுடைய இது அதுக்கு மரம்லாம் வச்சுருக்காங்க சில கோவில்களில் மரம் வச்சுருக்காங்க சவுத்துலேயும் இருக்குது அந்த மரம் எப்படி ருத்ராட்ச மரம் சவுத்துலேயும் வச்சு முளைக்கிதோ அதே மாதிரி அதுவும் வச்சுருக்காங்க சன்னியாசிகளுக்கான திருவோடு இது ரெண்டு தான் வச்சுருப்பாங்க அந்த திருவோடு ஒன்று இருக்கும் ஒரு கவுப்பீனம் இருக்கும் அப்போ அவங்க ஆயுதம் எதுவும் பயன்படுத்துவாங்களா பயன்படுத்த மாட்டாங்க அப்போ அந்த குகைக்கு வரக்கூடிய பாம்பு பள்ளியில் ஏற்கனவே அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் இந்த தன்மையினால் எதை அஹிம்சைன்னு இவன் யாரையும் நான் இவன் சங்கல்பம் பண்ணிவிடுவான் காட்டுக்குள்ளே போகிறேன் எந்த இதுக்கும் நான் வந்து இது பண்ணேன் அதே மாதிரியே அவங்களுக்கு ரக்ஷை உண்டு இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரக்ஷை உண்டு சொல்லுவாங்க அதாவது பெண்கள் இடத்துல சகல தேவர்களும் வசிக்கிறார்கள்னு ஒரு லைன் இருக்குது அவங்களுடைய நிற்கிறது நடக்கிறது செயல்பாடுகள் எல்லாம் தேவர்கள் ரக்ஷம் ரக்ஷம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் ரக்ஷை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் அதனால் 
அதே மாதிரி இந்த சித்தர்கள் யோகிகள் முனிவர்கள்னு அந்த பயணத்தை தொடங்கினவங்க தொடங்கின முதல் நாளே இந்த சித்தி காட்டுக்குள்ளே போயிட்டாங்கன்னா இந்த சித்தி கொடுப்பாங்க முதல் சித்தி அந்த சித்தி இங்கே கிடைக்கிது எங்கே கிடைக்கிது அகிம்சா நான் யாரையும் துன்புறுத்த மாட்டேன் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் யாரையும் நான் மனசாலையோ வாச்சாலையோ வாக்காலையோ கர்ம செயலாலையோ துன்புறுத்த மாட்டேன் அப்படின்னு நின மனசில் வந்துடுச்சுன்னா இந்த சித்தி கிடைக்குது இது சம்சாரியாக இருந்தால் பத்து வருஷம் அதை அவன் மெயின்டைன் பண்ணால் கிடைக்குது அந்த காட்டுக்கு போகிற யோகியாக இருந்தால் முதல் நாளே இந்த சித்தி கிடைக்குமா புரியுதா அதான் அஹிம்சா பிரதிஷ்டாயாம் தத் சந்நிதோ வயிறு தியாக வயிறுனா பகைமை இப்போ மானும் சிங்கமும் ஒரே இடத்துல தண்ணி குடிக்கும் ஒரு தடாகத்தில் சிருங்கரியில் அப்படி இருந்ததுனால தான் ஆதிசங்கரர் என்ன பண்ணுறாரு சிருங்கரியில் ஒரு தவளை பிரசவ காலம் அதுக்கு வெயிலில் அது குழந்த ஒரு ஒரு குட்டியாக போட்டுட்டு இருக்குது அது அதுக்கு பகைமையாக உள்ள பாம்பு வந்து இது வெயிலேருந்து அதை காப்பாற்றுறதுக்கு படம் எடுத்து நிற்குதான் அதை நேரடியாக அவர் பார்க்குறார் சங்கரர் இது வந்து கடவுளுடைய திருவிழை அடையாள அந்த காட்சி அவருக்கு காமிச்சு கொடுக்குறாரு அது காமிச்சு கொடுக்க என்ன உணர்த்துறாருன்னா அது புண்ணிய பூமி அங்கே யாரோ ரிஷி இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் சில இடத்துக்கெல்லாம் போனால் அமைதி இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் திருப்தி இருக்கும் சாந்தம் இருக்கும் இங்கேயே கொஞ்சம் நேரம் உட்காரலான்னு தோணும் இல்லை இங்கேயே இருக்கணும்னு தோணும் அந்த மாதிரி அங்கே இருந்ததுனால தான் அங்கே சாரதாவுக்கு ஒரு கோவில் கட்டி ஸ்ரீங்கேரி பீடம் அங்கே ஒன்று அமைக்கிறாங்க அது புண்ணிய பூமின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அங்கே யாராவது ரிஷிகள் இருந்தால் அந்த மனநிலை இருக்கும் இறைவன் இடத்துலையும் அந்த தன்மை உண்டு தன்னை மறந்துடும்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அங்கே தன்னை மறந்துடுமா எது சிங்கம் தான் சிங்கங்கிறத மறந்துடுமா மான் தான் மான் அங்கே மான் சிங்கம் வந்துடுச்சுன்னு மறந்துடுமா தன்னை மறந்துடும் சில பேர் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பேசணும்னு நினச்சி எங்கிட்டே நிறைய பேர் சொல்லுவோம் நிறைய இதெல்லாம் பேசணும் இதெல்லாம் கேட்கணும்னு நினச்சி வந்தஞ்சு எல்லாமே மறந்து போயிடுச்சு உங்களை பார்த்து எல்லாம் மறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா சுவாமியை பார்த்தா கூட சுவாமியை பார்த்து வேண்டிக்கிற நேரத்தில் மறந்து போயிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க அது காரணம் அது அவருடைய பிரபாவம் அது அவங்களுடைய பிரபாவம்னு ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் ஆனால் இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அனுபவிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அது மாதிரி எங்கிட்ட எவ்வளோ தான் பேசுகிறவங்க என்னென்னமோ கேட்கணும்னு நினச்சி வந்தால் ஒன்றுமே ஞாபகம் வர மாட்டுது உங்களை விட்டு நான் அங்கே போனோம் வாசலுக்கு போனோன்னே இது ஞா இது கேட்கணும் அது ஞாபகம் வருது அப்படின்னு அது ஒரு பிரபாவம் அது உள்ள ஒரு மகத்துவம் இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு சிறப்பு உண்டு அதை அதை இங்கே வலியுறுத்துறாரு அவர் இப்போ சாஸ்திரம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கு நான் ரொம்ப நாள் வந்து என்னுடைய பர்சனல் அனுபவங்களை சொல்லக்கூடாதுன்னு தான் இவ்வளோ வருஷம் இருந்தேன் இவ்வளோ வருஷம் பர்சனல் அனுபவங்கள் யாருக்கிட்டையும் சொல்லலை இப்போ சாஸ்திரம் சொல்லுது என்ன சொல்லுதுன்னா சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ச மகா வாக்கியங்கள் வந்து சித்தியாகணும் உயிர் பெறணும்னா இந்த அடியார்கள் பக்தர்கள் யோகிகள் சித்தர்கள் ஞானிகள் தன்னுடைய அனுபவத்தை தன்னை பின்தொடர்றவங்களுக்கு சொல்லணும்னு சொல்லுது சொல்லுது அப்போ தான் அது உயிர் பெறும் அப்படின்னு சொல்லுது இந்த வயிறு பாவனா போயிடுச்சுன்னா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் சன்னியாசி போய் சன்னியாசி ஒருத்தர் வராரு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் பிடிக்குமா பிடிக்காதா கோவிலுக்கு வராரு அப்படின்னா போதும் அன்றைக்கி ஜே கேடி வராரு அப்படின்னு கேட்டோடனே அது ஒரு பெரிய நான் அப்போ தான் ஒரு சித்த புருஷனுடைய மகிமையை உணர்ந்தேன் நான் சாதாரண மனுஷன் தான் நம்ம நம்ம இவ்வளோ வருஷம் சுவாமி கூட இருக்கோம் அந்த ஒரே சிந்தனை தான் நான் நம்ம வந்து யார் பின்னடியும் போகிறதில்ல யார் பின்னடியும் போகிறது இல்லைன்னா அது வந்து அகங்காரம் இல்லை அது ஒரு சுபாவம் சுவாமியை தவிர முருகனை தவிர எல்லாம் இங்கே இருக்குது எல்லாம் அவர் திருவடியில் இருக்குங்கிறத நல்லா உணர்ந்துட்டேன் உணர்த்திட்டார் அதனால் நான் வெளியில் போகிறதில்ல ஆனால் ஜே கேடி இந்த சன்னதிக்கு வராரு இங்கேருந்து ஒரு ஊர்வலம் ஆரம்பிக்கிறார் அந்த இது ஆரம்பிக்கும் போது அந்த கும்பாபிஷேகம் அவங்க ஊரில் அது என்ன ஊர் பார்த்து கோவிந்தபுரத்தில் அந்த இது கும்பாபிஷேகம் பண்ணும்போது இங்கே குமரங்குண்டத்துக்கு ஒரு விசிட் வராரு வா வாசல்லேருந்து அந்த ப்ரொசஷன் ஒரு பத்தே நிமிஷம் தாங்க அவர் வந்த பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தெருவில் சாதாரண நடமாட்டம் தான் அஞ்சு மிஞ்சி போனால் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இருந்திருப்பாங்க அவர் இங்கே வராருன்னு சொல்லி கேலேருந்து அவர் வரத்துக்கு முன்னாடி இருந்த பத்து நிமிஷமும் அவர் வரத்துக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரம் பேர் கூட்டியிருப்பாங்க இந்த கும்பாபிஷேக டயத்துக்கு கூடுவாங்க தெரியுமா அது வரைக்கும் ஒரு நார்மலாக இருக்கும் நடந்து முடிஞ்சிட்டால் நம்ம முன்னாடி வந்தோம்னு கூட சந்தேகம் இருக்கும் இந்த கும்பாபிஷேகம் தருணத்துக்குள்ளே கலசத்தில் அந்த ஜலத்தை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பத்து நிமிஷம் இருக்குது அஞ்சு நிமிஷம் இருக்க மக்கள் எங்கேருந்து எப்படி கூடுறாங்கன்னு தெரியாது அந்த மாதிரி தெருவெல்லாம் ஒரே தண்ணி தெளித்து கோலம் போட்டு அப்படி ஒரு விஸ்வரூப தரிசனம் காமிச்சார் ஜே கேடின்னு ஒரு ப
அந்த வைப்ரேஷன் அங்கே நான் உணர்ந்தேன் அவர் தோற்றமே அப்படி ஒரு தெய்வீகமான தோற்றம் இது ஒரு சித்தி எது நீங்கள் அகிம்சையை ஒரு பத்து வருஷம் ஃபாலோ பண்ண சம்சாரிக்கு தான் பத்து வருஷம் காட்டுக்குள்ளே போகிறவனுக்கு அதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரே வருஷத்தில் நடந்துடும் அந்த கால் எடுத்து வச்சுட்டான் ஏன்னா அதெல்லாம் பூர்வ ச சங்கல்பம் எல்லாம் ஒரு வருஷத்து ஒரு ஜென்மாவில் இதெல்லாம் முடிவெடுக்கிறது இல்லை அவன் பல ஜென்மாவாக முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பான் இப்போ எவ்வளோதோ பேர் வெளியில் லௌகிகமாக இருப்பாங்க மானசிகமாக சன்னியாசியாக இருப்பாங்க ஆண்களில் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நான் அது மாதிரி சொல்ல முடியும் நூற்றுக்கு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வெளியில் லௌகிகமாக இருப்பாங்க உள்ள சன்னியாசம் வாழ்ந்துக்கிட்டு காமிச்சிக்க மாட்டாங்க சொல்ல மாட்டாங்க அடுத்த ஃபார்முலா சத்திய சத்தியத்தை நிலைநிறுத்தினான் சத்திய பிரதிஷ்டாயாம் கிரியாபல ஆசிரியத்துவம் சத்திய பிரதிஷ்டாயாம் கிரியாபல ஆசிரியத்துவம் சத்திய நிலைநிறுத்தினீங்கன்னா என்ன தெரியுமாகும் நீங்கள் பேசுகிறதெல்லாம் சித்தியாகிடும் நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்க அது நடக்கும் உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் இருக்குன்னா நடக்க போகிறது சொல்கிறாரா இல்லை அவர் சொல்கிறது நடக்கிறதா நடக்க நடக்குதாங்கிற சந்தேகம் எனக்கே உண்டு இன்றைக்கி வரைக்கும் அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் அதை பற்றி சிந்திக்கிறத விட்டோம் நிறைய பேர் சொன்னீங்க சொன்னபடி நடந்துச்சு சொன்னபடி நடந்துச்சு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க நிறைய முறை சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரம் உதாரணங்கள் இருக்குது ஒவ்வொருத்தவங்களும் கேட்டாலும் ஒவ்வொரு அனுபவம் இப்போ கூட சொல்ல முடியும் அது என்ன காரணம்னா இந்த சின்ன சின்ன பொய்களை அவாய்ட் பண்ணுறோம்னா இந்த சத்தியத்தினுடைய வலிமை அது ஒரு சித்தி காட்டணும்ல அவன் வாழ்க்கைக்குள்ளே அவன் வாழ்க்கையில் தானே கடைபிடிச்சிட்டு வந்திருக்கான் இப்போ நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பத்து வயசுலேருந்து இதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ எனக்கு வயசு ஐம்பது வயசு ஆகுது எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸிமம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து பொய் கூட சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இந்த ஐம்பது நாற்பது வருஷத்தில் சொல்கிறேன் அஞ்சுலேருந்து பத்து பொய் கூட நான் அத்தியாவசியத்துக்கும் பண்ண மாட்டேன் அனாவசியத்துக்கும் பண்ண மாட்டேன் இந்த சூழ்நிலைக்கும் பண்ண மாட்டேன் எந்த சூழ்நிலைக்கும் பண்ண மாட்டேன் அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பேன் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் என் கூட இருக்கிற க்ளோஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு ரியாலிட்டி அதனுடைய பலன் அப்படி நடத்துறது பிரம்மு அது ஏதோ ஒரு பாடம் நடந்து இல்லைன்னா நமக்கு சம்ஸ்கிருதம் கற்றுக் கொடுக்குமா பத்து வயசில் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இப்போது ஐம்பது வயசில் பிரவச்சனம் பண்ண போகிறோம் யோக சூத்திரம் பாஷ்யம் பண்ண பேச போகிறோம் பிரம்மசூத்திரம் சொ சொல்லித்தர போகிறோம் அதுக்கு வந்து வியாக்கியானம் பண்ண போகிறோம் பரிபாஷை பண்ண போகிறோன்னு தெரியுமா நமக்கு பத்து உபனிஷத்துக்கு பேசியிருக்கோம் சாரமாக பேசியிருக்கோம் தெரியுமா இல்லை தெரிஞ்சு தான் பத்து வயசில் நமக்கு சம்ஸ்கிருதம் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்களா ஸோ ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது கரெக்டாக பிளான் போட்டு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லா பிளான் நான் தான் சொல்கிறேன் நான் மற்றவங்க யார் ஏற்றுக்கிறாங்களோ ஏற்றுக்கலையோ வேதாந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த பூர்வ ஜென்மா வரு வரக்கூடிய ஜென்மா பிரம்மம் தபஸு சத்தியம் அஹிம்சா இதில் மேலெல்லாம் நூறு பர்சன்டேஜ் நம்பிக்கை வைக்கணும் நம்பிக்கை 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 வை அப்படின்னு சும்மா சொல்கிற விஷயம் இல்லை இது அது வந்து ஒரு வாழ்க்கை அது அது தானாகவே நடக்கும் சித்த புருஷனாக ஆகணும்னா இதெல்லாம் அவசியம் இதெல்லாம் அவங்களுடைய பேஸ் வெளியில் தெரியாது காமிச்சிக்க மாட்டாங்க வெளி மேலே சைலண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி இருக்கும் அதனால் ப பல பேர் வந்து கல் கல்லுவிட்டு அடித்து பார்க்கலாங்க உளுக்கி பார்ப்பாங்க தள்ளி பார்ப்பாங்க அசைச்சு பார்ப்பாங்க அப்புறமா அவங்க தான் என்னெல்லாம் செஞ்ச என்னென்னலாம் செஞ்சாங்களோ அப்படியே இதாக ரிட்டன் ஆகிடும் இது வந்து ஒரு சித்த புருஷனுடைய வாழ்க்கை அது இதெல்லாம் பண்ணதுனால சித்த புருஷன் ஆகிறானா இல்லை சித்த புருஷனானா இதை நான் இதெல்லாம் பண்ணுறானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் நம்மளுடைய லட்சியத்தில் இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் நம்ம லட்சியத்தை நோக்கி இப்போ பிரம்மத்தை நோக்கி போகிறோம்னா இந்த பத்து படிக்கட்டு பேஸாக இருக்குது இதை சின்ன வயசுலேருந்து பழகிட்டே வந்தோம்னா அதது அதது ஒரு தேவதா இந்த பத்து சொல்லியிருக்காங்கள்ல என்னுடைய பார்வையில் தேவத்தான ஒரு யோகத பதஞ்சலி மணிவர் சொல்லலை ஆனால் இதெல்லாம் ஒரு தேவத்தையாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ரெடியன் வந்து ஒரு தேவத்தையா இது இதெல்லாம் ஒரு தேவத்தை இதெல்லாம் நமக்கு மதிப்பு கொடுக்குது இதெல்லாம் நமக்கு வாழ வைக்குது இதெல்லாம் வாழ்க்கை கொடுக்குது இது சில நேரத்தில் மே மேலே உயர்ந்து நிற்குது சில இக்கட்டான தருணத்தில் இதெல்லாம் வந்து வேலை செய்யும் பிரமாதமாக வேலை செய்யும் அற்புதமாக வேலை செய்யும் அனுபவிச்சுருந்தீங்கன்னா தெரியும் நான் அனுபவிச்சுருக்கேன் அதனால் இது இந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் உயிருள்ள வார்த்தைகள் இது சாதாரண வார்த்தைகள் இல்லை இதெல்லாம் ரொம்ப உயிருள்ள வார்த்தைகள் செஞ்சு பார்க்கணும் தெரியலனா செஞ்சு பார்க்கணும் இது சொன்னாங்களே இதை நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் நாள் கடைபிடிச்சு பார்க்கலாமே எப்படி இருக்குதுன்னு 
நம்ம எல்லாமே கேட்டு வச்சுக்கோம் எதுவுமே செயல்படுத்த மாட்டோன்னு நம்ம இருப்போம் அது சாதாரண மனித வாழ்க்கை நீங்கள் லட்சியம் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது பிரம்மத்தை நோக்கி பயணம் செய்யும்போது சித்தியை நோக்கி பயணம் செய்யும்போது யோக வழியில் போகும்போது பிரம்மஞானத்தை அடையணும்னு நினைக்கும்போது இதெல்லாம் ஒரு சப்போர்ட்டர்ஸ் இப்போ இந்த சத்தியத்தை தொடர்ந்து கடைபிடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த சத்தியம் உங்களை ஒரு நேரத்தில் வாழ வைக்குது அதான் காலம்னு சொல்லுவான் அதான் டைம்னு சொல்லுவான் அவனுக்கு ஒரு டைம் ஏன் அப்படிமா டைம் இல்லை அவர் அவ்வளோ வருஷம் அது பண்ணியிருக்காரு அது தெரியாது அதனால் சத்திய பிரதிஷ்டாயாம் கிரியா பல ஆசிரியத்துவம் நீ பேசுகிற வாக்கிய வார்த்தைகள் எல்லாம் பலித்தமாகும் அவங்கெல்லாம் இரையாட்சிக்குள்ளே இருப்பாங்க இந்த சித்த புருஷர்கள்லாம் பிரம்மமே என்ன தருமா சொல்லுது சாஸ்திரம் என்ன தருமா சொல்லுது சித்த புருஷர்களுக்கு இலக்கணமே ஒன்றும் கிடையாது அவன் எப்படி நிற்கிறான் எப்படி நடக்கிறான் எப்படி செயல்படுறான் அவன் இஷ்டம் தான் ஆனால் எங்கேயும் வரம்பு மீற மாட்டான் இரையாட்சிக்கு கட்டுப்பட்டு தான் அவன் செயல்படுவான் இது ரெண்டு ஃபார்முலா அங்கே இருக்குது இறையாட்சி இறைவனை மீறியோ இறை சிந்தனையை மீறியோ அவனால் செயல்பட முடியாது அவன் கைகால்கள் வாய் பேச்சு எதுவுமே இயங்காது முழுக்க முழுக்க பூரணமாக அவருடைய வசத்தில் இருக்கான் சித்த புருஷர்கள் சொல்கிறேன் சரணாகதி ஆகிட்டான் பரிபூர்ணமாக சரணாகதி ஆகிட்டான் எனக்கு அறிவு கிடையாது எனக்கு அது கிடையாது இது கிடையாது நீ தான் உன் திருவடி தான் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை எப்படி வரும் அந்த நம்பிக்கை எப்போ வரும் எப்படி வரும் எவ்வளோ சீக்கிரம் வருதோ அவ்வளோது உத்தமம் வாழ்க்கை சாந்தமாக போகும் பீஸ்ஃபுல்லாக போகும் தர்மம் அர்த்தம் காமத்திலேயே தான் நிற்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் அர்த்தமும் காமத்தில் தான் நிற்கிறோம் தர்மமும் நமக்கு தெரியலை மோட்சமும் நமக்கு தெரியலை நாலில் ரெண்டை தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தர்மம் எப்போ தெரியணும் இருபது வயசுக்குள்ளே தர்மம் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீ அர்த்தத்தை நோக்கி போகணும் தர்மம் தெரியாமல் அர்த்தத்துக்குள்ளே போகவே கூடாது இல்லைன்னா அனர்த்தம் ஆகிடும் இப்போ என்ன டார்கெட்டு தர்மம் இல்லை மோட்சமும் இல்லை காமத்தையும் இது செயல்படுத்திக்கிறது இல்லை வெறும் அர்த்தம் வண்டி தான் சேர்த்து வச்சுக்கோ சேர்த்து வச்சுக்கோ சேர்த்து வச்சுக்கோ சேர்த்து வச்சுக்கோனு வயசை விட்றான் வாழ்க்கையை விட்றான் அப்புறமா அந்த பணம் அர்த்தமும் அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் அதனால் சத்தியத்திற்கு இவ்வளோ மகத்துவம் அகிம்சைக்கு என்ன மகத்துவம் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் உங்களை செஞ்சு பாருங்கள் வாழ்க்கையில் செஞ்சு பாருங்கள் அதோடைய ரியாக்ஷனையும் பாருங்கள் நல்லா அனுபவிக்கலாம் பழி வாங்குகிற எண்ணம்லாம் விட்டுடுங்க தண்டனை கொடுக்கணுங்கிற எண்ணங்கள்லாம் விட்டுடுங்க அதெல்லாம் அவர்கிட்ட விட்டுருங்க பார்த்துட்டு தானே இருக்கார் கரெக்டாக டெசிஷன் எடுக்கிறாரு எடுக்க வேண்டிய நேரத்தில் எடுக்கிறார் முருகப்பெருமான் அடுத்தது அஸ்தேய பிரதிஷ்டாயாம் ரத்ன உபாசனம் இந்த ம முப்பத்தேழாவது சூத்திரம் இது ஒரு அற்புதமான சூ சூத்திரம் அஸ்தேயம்னா உங்களை நம்பி பல கோடி பல கோடி ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் உங்களை நம்பி உங்கள் கம்பெனி உங்களுக்கு ஒரு பொசிஷன் கொடுக்குது அந்த நம்பிக்கைக்கு ஃபைட்ஃபுல்லாக இருந்தீங்கன்னா துரோகம் பண்ணாமல் ஏமாற்றாமல் திருடாமல் இங்கே அஸ்தேயங்கிறது திருடாமை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சொல்லலாம் எனக்கு நான் உழைக்கிற உழைப்புக்கு எனக்கு சம்பளம் வரலன்னு சொல்லலாம் அதெல்லாம் டெஸ்ட்டு சேர்த்து வரும் மொத்தமாக வரும் அப்போ வேண்டான்றுவீங்களா அதுக்கு முன்னாடி கை நீட்டுறது கை வைக்கிறது திருடுறது இதெல்லாம் பண்ணினீங்கன்னா அதோடு நின்று போயிடுது உங்களுடைய வளர்ச்சி அதோடு நின்று போயிடும் அதுக்கு மேலே பெரிய தண்டனை வேண்டாம் உங்களுக்கு ஆனால் நீங்கள் அஸ்தேயமாகவே இருந்தீங்க தொடர்ந்து அதே மாதிரி இருந்தீங்கன்னா இந்த லக்குங்கிற சொல்லுவாங்க தெரியுமா அதிர்ஷ்டம்னு திருஷ்டம் திருஷ்டம்னா பார்க்குறது அதிர்ஷ்டம்னா பார்க்க முடியாதது அந்த லக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தொடர்ந்து நடக்குமா உங்களுக்கு எனக்கே நடந்திருக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த கேட்டு எம்ஐடி கேட்டு திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய வீட்டுடைய வேலை வந்து வேறு அந்த நான் தருணத்தில் முடிவு எடுக்கிறேன் படி டாக்டரேட் முடிச்சுட்டு தான் திருமணமே முடிவு எடுக்கிறேன் திருமணம் பண்ணால் பணம்லாம் வேணுமே நிறைய பணம் வேணுமே அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் அப்புறம் வீடுலாம் வேணும் இந்த லௌகிகாம்புக்குள்ளே தான் வரேன் அது வரைக்கும் லௌகிகம் பற்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது எண்பது பர்சன்டேஜ் கிடையாது இருபது பர்சன்டேஜ் தான் லௌகிக்கும் பாக்கி எண்பது பர்சன்டேஜ் அந்த பிரம்மச்சரியம் இந்த படிப்பு இந்த ஞானம் அறிவு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்போ வந்து இந்த வீடு வாங்குகிறேன் ஒரே வருஷத்தில் வீடு திருமணம் குழந்த ஒரே வருஷத்தில் நடக்குது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அப்போ இந்த வீடு வாங்குகிற தருணம் அது வரைக்கும் திருடாமல் இந்த இதுக்கெல்லாம் சொல்கிறேன் இந்த இதுக்கான உதாரணம் அதோடைய பலன் அப்படி கிடைக்குது எனக்கு எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள் எங்கெங்கேயோ வந்துச்சு பணத்தை பணத்தமாக பார்க்க ஹானஸ்ட்டு தான் ரொம்ப முக்கியமாக
என்னுடைய பாஸ் வந்து அவர் ரூமில் யாரையும் விட மாட்டார் எனக்கு மட்டும் சுதந்திரம் உண்டு ஆனால் அங்கங்கே சும்மா காசு பணத்தை போட்டு வச்சுருப்பார் ஆயிரம் நோட்டை போட்டு வைக்கிறது சும்மா கீழே கிடக்கிற மாதிரி நம்ம டெஸ்டிங் போல் இருக்குது ஆனால் ரெண்டு மூணு நாள் எடுத்து எடுத்து டேபிளில் வச்சு வெயிட் டேபிள் வெயிட் வச்சுட்டு வந்தேன் அப்புறமா மதிக்கவே இல்லை அந்த பணம் முன்னால் தெரியாமல் போட்டு வச்சுருக்கார் போல் இருக்குதுன்னு நினச்சி அப்புறமா அதாங்க தெரியுது கொஞ்சம் நாள் கழித்து தான் தெரியுது இதெல்லாம் டெஸ்டிங்னு அந்த கேட்டு திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரேட்டு வேறு கேட்டு திறந்து பாருங்கள் அதோடைய மனங்கு வாங்கின விலையோட கிட்டத்தட்ட இருபது மடங்கு ஏறிடுச்சு இது எங்கேனா நான் அது வரைக்கும் கடந்து வந்த இடத்துல எங்கேயும் திருடாமைங்கிற ஒரு அஸ்தேயங்கிறத ஃபாலோ பண்ணது இது ஒரு உதாரணம் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு லைஃப் கொடுக்கணும் சும்மா அந்த பணம் சேர்த்து வைக்கிறது அது சேர்த்து வைக்கிறதுலாம் என்னால் முடியாது ஏதாவது ஒன்று பண்ணி ஒரு ரெண்டு பிளாட்டு நான் அந்த இதில் இருந்ததுனால ரியல் எஸ்டேட் பற்றி தெரிஞ்சதுனால அறிவு இருந்ததுனால ரெண்டு பிளாட்டு வாங்கணும்னு நினச்சி கால் கிரவுண்டு அரை கிரவுண்டுக்கு அறுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு அறுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு அறுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ரெண்டு முதல்ல ரெண்டு வருஷம் ஒரு லோன் போட்டு ஹெச்டிஎஃப்சி லோன் போட்டு மாதம் மூணாயிரத்தி ஐநூறு நாலாயிரம் ரூபா அப்படியே கட்டிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அது முடிஞ்சிச்சு அப்புறம் ரெண்டாவது ஒரு டி பெரியவளுக்கு சின்னவளுக்கு ஒன்று அறுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு பக்கத்து பக்கத்தில் இந்த கால் கிரவுண்டு புக் பண்ணும்போது அந்த பாஸ் என்ன சொல்லிட்டாரு இதை நீங்கள் அது செகண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிறதையும் போட்டுருங்க நீங்கள் கட்டிடுவீங்க வாங்கிடுவீங்கன்னு ஏதோ ஒரு உற்சாகப்படுத்தி வாங்க சொல்லிட்டாரு ஆக்சுவலாக நான் வந்து இதில் வாங்கணும்னு நினச்சேன் இங்கே வாலாஜா கிட்டே ஏன்னா ரோடுக்கு பக்கத்தில் இருந்துச்சு டெவலப் ஆகணுங்கிற ஃபியூச்சர் இருந்துச்சு அவர் வந்து சுங்கார் சார் இந்த உங்கள் உங்கள் நீங்கள் உங்கள் வச்சுருக்கிற பணத்துக்கு இதுதான் வாங்க முடியும் அது ஆசைப்படாதீங்கட்டார் சரி நான் வாங்கிட்டேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு மாதம் இல்லை ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் நான் வாங்கியிருக்க பிளாட்லேருந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்ரு இதுதான் என்ட்ரன்ஸு ஏர்போர்ட்டுக்கு கிரீன் ஏர்போர்ட்டுக்கு அதுதான் என்ட்ரன்ஸு அது கேட்டார் நீங்கள் எந்த ஏரியா எந்த எந்த ப்ராஜெக்டில் சைட் வாங்கினீங்கன்னு கேட்டார் நான் சுங்கார் சார் கடவுள் உங்கள் கூட இருக்கார் ஜி ரெண்டு பிளாட்டும் விலை அமோகமாக ஏறிடுச்சு நாங்களே விலை ஏற்றிட்டோம் கிரீன் ஏர்போர்ட் வருது அந்த பெங்களூர் ஹைவேஸில் இருக்குது பிளாட்டு எங்கள்லேருந்து நாலு கிலோமீட்டர் உள்ளே இருக்குது இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வே ஒன்று வருது அது எங்கள் பிளாட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு கிலோமீட்டர் கேப் இருக்குது இப்போ முன்னாடி வந்து ஏர்போர்ட் கிரீன் ஏர்போர்ட்டுக்கு இதான் ஐநூறு ஃபீட்டு ரோடு வருது ஒரு ஐநூறு மீட்டர் கேப் இருக்குது எங்கள் பிளாட்டுக்கும் அதுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் இது எதுக்குன்னா இது அதிர்ஷ்டம் இது வந்து அதிர்ஷ்டம் இது வரும்னு யாருக்கு தெரியும் இது மாதிரி தொடர்ந்து நடக்கும் எல்லா விஷயத்துலேயும் இது ஒரு சித்தியான ஒரு விஷயம் இது வந்து ஒரு கதை இல்லை நடந்திருக்க நிகழ்ச்சி என்ன இந்த அசயத்து மேலே அவளை நம்பிக்கை வச்சுருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அவன் திருடுறான் இவன் திருடுறான் அவன் ஏமாத்துறான் இவன் ஏமாத்துறான் டிவியில் அப்படி காட்டுறான் இவன் இப்படி காட்டுறான் இவன் இப்படி காட்டுறான்னு என்ன பண்ணுவோம் பெருசாக கிடைக்க வேண்டியதை சின்னதுக்கு ஆசைப்பட்டு பெருசை விட்டுருவோம் அது அசையங்கிற விஷயம் வந்து என்ன பண்ணுது இங்கே வந்து நிலை நிறுத்துது என்ன சொல்லுது பாருங்கள் இப்போ எனக்கு அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களுடைய எதிர்காலம் எனக்கு நிம்மதியாக போயிடுச்சு எப்படி பண்ணுறாரு பாருங்கள் சுவாமி எனக்கு இன்னும் பேங்க் லோனு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது பேங்க் லோன் இன்னும் முடியல இன்னும் ஒரு பத பதினாறு மாதம் இருக்குது மேலே டாப்அப் லோன் வாங்கிக்கிங்க சார் அப்படின்னா தெய்வமே இது முதல்ல முடியட்டு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இது அஸ்ய பிரதிஷ்டாயம் ரத்ன உபாசம் கீழே இருக்கக்கூடிய புதையெல்லாம் தெரியும் அதிர்ஷ்டங்கள்லாம் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதிர்ஷ்டகார பையன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள அதிர்ஷ்டகார பொண்ணுன்னு சொல்கிறாங்கள அதுக்கு வந்து இந்த சூத்திரம் வழிவகுக்குது அடுத்தது பிரம்மச்சரியம் பிரம்மச்சரிய பிரதிஷ்டாயம் வீரிய லாபக வீரியம்னா இப்போ காய சித்தின்னு சொல்லுவோம் மனசித்தி அதாவது மனசுக்கும் உடம்புக்கும் அடிக்கடி நோய் வருது இல்லையா அது வராமல் போயிடும் மனசுக்கும் உடம்புக்கும் வரக்கூடிய நோய்கள் நீங்கள் போகிற லட்சியத்துக்கு இது சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா நேற்று சொன்னார் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து சித்தியை நோக்கி பயணம் செய்ய முதல் கால் எடுத்து சங்கல்பம் பண்ணி முதல் கால் எடுத்து வச்சிங்கன்னா முதல் தடையாக என்ன தான் வியாதி தான் வரும் முதல் தகுதியாக முதல் தடை என்னது வியாதின்னு சொன்னார் சொல்லியிருக்காரில் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் கடவுளை நோக்கிய பயணம் அதாவது தியானத்தை நோக்கி நீங்கள் இந்த முறையான பயணம் இது முதல் தடை வந்து உடம்பு வியாதின்னு சொன்னாங்களே அப்புறம் மனவியாதி இருக்குது மனவியாதி செய்கிற பாவத்தினால வரும் உடல் வியாதியும் பாவம்
மனசு உற்சாகமாக இருந்தால் தானே இப்போ யார் உற்சாகமாக இருக்காங்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு இருக்காங்க அதுவாக நடந்தால் உண்டு பாக்கி நாளெலாம் ரோபோட் மாதிரி தான் செக்கு மாடு மாதிரி தான் கார் ஓட்டினா கூட அப்படி தான் ஓடணும் சரிக்கா யதார்த்தம் தெரியும் அவங்கவுங்களுக்கே தெரியும் பிரம்மச்சரிய பிரதிஷ்டாயாம் வீரிய லாபக வீரியம் கிடைக்கும் காரியத்தை சக்தி பூர்வமாக செய்யும் மனசில் ஒரு சக்தி இருக்கும் ஒரு வீரியம் இருக்கும் உடம்பில் ஒரு வீரியம் இருக்கும் காய சித்தின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க போய் பண்ணிக்குவாங்க அது அடுத்த லெவல் அடுத்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு சித்த புருஷர்களுக்கு யோகிகளுக்கு ஞானிகளுக்கு முதல்ல நடக்கக்கூடிய சித்திகள் அது உங்களுக்கு தெரியாது இதெல்லாம் உங்ககிட்ட வந்துருச்சுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது நிகழ்ச்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது தான் தெரியும் புரியுதா அடுத்தது அபரிகிரகம் அபரிகிரகம்னா என்ன ஓவராக சேர்த்து வைக்கிறது அபரிகிரக ஸ்தைரிய ஜன்ம ஜன்ம கதந்தா சம்போதக அபரிகிரக ச ஸ்தைரிய ஜன்ம கதந்தா சம்போதக அப்படின்னா என்னென்னா ஓவராக சேர்த்து வைக்கிறோம்ல அந்த அது பேர் அபரிகிரகம் சொல்லியாச்சு ஏற்கனவே அதை நீங்கள் ஸ்தைரியம் பண்ணிங்கன்னா அதை நீங்கள் ஸ்திரம் பண்ணினீங்கன்னா ஸ்திரம்ங்கிற வார்த்தையில் தான் ஸ்தைரியம்னு வந்திருக்கு ஸ்திரம்ங்கிற வார்த்தையில் தான் ஸ்தைரியம்னு வந்திருக்கு அந்த ஸ்தைரியம் பண்ணினீங்கன்னா நிலை நிறுத்தினீங்கன்னா பூர்வ ஜென்மம் வரக்கூடிய ஜென்மம் அது பற்றி அறிதல் புரிதல் தெரியும் இதெல்லாம் மறைக்கப்பட்ட விஷயங்கள் இது பத்து விஷயங்களை ஒழுங்காக இது எப்போனா ஒரு பத்து வருஷம் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் விட்டுடாதீங்க பத்து வருஷம் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் நடக்குதா இல்லையா பாருங்கள் நடக்கும் நான் அனுபவிச்சுருக்கேன் எனக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு மேலே இது நான் சொல்கிறதுனால எனக்கு ஏதாவது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது இன்னும் ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட் நூறு ஸ்டூடெண்ட் ஆயிரம் ஸ்டூடெண்ட் வரப்போகிறாங்களா என்ன இல்லை எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது சூட் கேஸ் கிடைக்க போதா என்ன இதெல்லாம் வந்து நடந்து வந்த பாதை கடந்து வந்த பாதை நான் அனுபவித்த பாதை நல்ல பாதை இதெல்லாம் படிக்காமலே நம்ம கடைபிடிச்சிருக்கோம் அதான் அங்கே சிறப்பு அது அதனால தான் முருகனுடைய கருணையை ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நம்ம நினச்சி நினச்சி மகிழ்ந்து போகிறோம் நெகிழ்ந்து போகிறோம் உருகி போகிறோம் தெரியாமலே எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த யோக சாஸ்திரம் பத்து உபனிஷத்து பிரம்மசூத்திரம் பகவத்கீதை இன்னொன்று நம்ம முக்கியமானது உபனிஷத்து பிரம்மசூத்திரம் பகவத்கீதை இதான் மூணு பேஸு இதெல்லாம் அதில் நம்ம நடந்திருக்கு வளர்ந்துருக்க பாதையை அது வந்து உறுதிப்படுத்துது கரெக்டு 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 கரெக்டுன்னு இது என்னென்னா இப்போ ஒரு ஃபார்ம் கொண்டோம் இதான் நாம் நமக்கு அங்கீகாரம் இதான் யூனிவர்சிட்டி சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குற மாதிரி உபன்னிஷ சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குது இது வந்து இந்த இந்த ஃபார்முலாலாம் இல்லாமல் நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் நம்புவீங்க ஒரு இவ்வளோ வருஷம் என் கூட இருக்கிறதுனால ஒரு புதுசாக வராங்க நம்புவாங்களே இந்த சூத்திரம்லாம் எடுக்காம இது எவ்வளோ வருஷம் அவர் அவர் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு அப்பயும் அவர் சொல்லிட்டாரு இது நான் எழுதல என்னால் எழுதப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டாரு பிரம்மமே உபதேசம் பண்ணி எழுதுறாரு உட்காந்து இது வந்து பதஞ்சலி வந்து ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம் அவர் இந்த ஆதிசேஷன் அவதாரம் முருகனுக்கும் வருது நம்ம வேல்பூஜையில் ஒரு தியானம் வந்து வருது அதை முருகனை ஆதிசேஷனாக சொல்லுது அதுக்கு தான் டக்குன்னு கோவம் வந்துடும் அவருக்கு அவருடைய கேரக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பல இடங்களில் டக்குன்னு கோவம் வந்துடும் முருகனுக்கு ஆதிசேஷன் பரம்பரையாக என்னான்னு தெரியல ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஆதிசேஷன் இப்போ பெருமாளோட இருக்கிற பெருமாளுடைய பெட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களே திருப்பாட்கடலில் படுத்திருக்காரு அவர் தான் ஆதிசேஷன் அவர் தான் பதஞ்சலியாக இங்கே வர்றாரு ஒரு இடத்துல ஆதிசேஷனை வணங்குங்கன்னு அவரே சொல்கிறாரு ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஆசனம் உட்கார போகிறோம்ல அதை பற்றி டீட்டெயில் சொல்லும்போது சொல்கிறாரு பெருமாள் வந்து ஸ்திரமான ஒரு பெட்டில் தான் அவர் உட்காரார் அங்கே உட்காந்து அவர் சேவை சாதிக்க சேவை சாதிக்கிறார் அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் நீங்கள் உட்காரணும்னா நீங்கள் ஆதிசேஷனாக தியானம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாரு நினைங்க நினைங்கன்னு சொல்கிறாரு 
பின்னாடி வருது அடுத்தது இதெல்லாம் வந்து அஞ்சும் வந்து என்ன பார்த்தோம் நியமத்துக்குள்ள எமத்துக்குள்ள பலன்கள் எமத்தை கடைபிடிச்சா ஒரு பத்து வருஷம் இல்லை இருபது வருஷம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இருபது வருஷம் பத்து வருஷம் சாதனம் பத்து வருஷம் நீங்கள் வந்து அந்த சித்தியை அனுபவிக்கக்கூடிய தருணம் பத்து வருஷம் சாதனை பத்து வருஷம் அந்த சித்தியை அனுபவிக்கக்கூடிய தருணம் மோட்சம் எல்லாம் வருசலாக வரப்போகுது அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் இப்போலேருந்து கடைபிடிக்க ஆரம்பிங்க முயற்சி பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இதில் எதுவுமே கஷ்டமானது ஏதாவது சொல்லியிருக்காரா சாப்பிடாத ஒரு மாதத்துக்கு புதுசாக ட்ரெஸ்ஸு வாங்காத நகையெல்லாம் வாங்காத அக்ஷய திருத்தி அன்றைக்கி ஒன்றுமே வாங்க அது தான் சொல்கிறாரா எல்லாமே ஈஸி எல்லாமே ஈஸி செஞ்சு பார்க்கணும் எனக்கெல்லாம் இது மாதிரி சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்களான்னு பல வருஷங்கள் தேடி இருக்கேங்க இது மாதிரி யாராவது ஏதாவது ஒரு சின்னதாக ஒரு சீக்கிரட் சொல்லி தர மாட்டாங்களா அப்படின்னு பல வருஷங்கள் தேடி இருக்கேன் சின்ன குழந்தைங்க சொன்ன கூட செயல்படுத்தி பார்த்துருக்கேன் வெற்றிகரமான நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு அர்த்தமே புரியாட்டினாலும் இது சாப்பிட்டா புத்தி வேலை செய்யும் அப்படின்னு வெண்டைக்காய் விடுறதே இல்லை சொன்னது ஒரு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பையன் பிராமண குழந்த என்னடா அதிகமாக பிடிக்கணும் அவனை கேட்டேன் எனக்கு வெண்டைக்காய் ரொம்ப பிடிக்கணும் காரணமே தெரியாது வெண்டைக்காய் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த காலத்துலேருந்து அப்புறமா பார்த்தா உண்மை தான் அது வெண்டைக்காயெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு மத்தியானம் தான் ரெஸ்ட் எடுக்க முடியாது ம மூளை வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் சொல்ல மாட்டா இப்போல்லாம் மறைச்சு உனக்கு நல்லதெல்லாம் பிடிக்காது விடு அப்பறி கிரகம் பார்த்தாச்சா அடுத்தது நியமத்தை பற்றியோடைய ப பலனை சொல்கிறார் நியமத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுனீங்கன்னா அதனால தான் இவங்கெல்லாம் இவ்வளோ மடியாகவும் ஆச்சாரமாகவும் நியமம் நியமனிஷ்டன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அனுஷ்டானம் நியம நியமனிச்சன் வேதிக் வேதம் என்ன சொல்லுதோ அதை தலைமையில் வச்சு செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி எவ்வளோ தான் நீங்கள் குறைஞ்சிட்டுன்னு சொன்னால் கூட ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இவங்க இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க வெஜிடேரியன்ஸ் அதான் வைதிக்குன்னு சொல்கிறது வேதம் சொல்கிறபடி வாழ்கிறது வைதிக் நம்ம இஷ்டப்படி வாழ்கிறது அங்கே கேட்டது இங்கே கேட்டது அங்கே படித்தது இங்கே படித்து குருவை தவிர எல்லா வேலையும் செய்வோம் அம்மா அப்பாவை தவிர எல்லா வேலையும் செய்வோம் அதாவது அம்மா அப்பா குரு சொல்கிறத தவிர பாக்கி எல்லார் பேச்சும் கேட்போம் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிட்டாங்க பாருங்கள் அதனால் நமக்கு அதோடைய மகத்துவம் புரியறதே இல்லை புரியறதே இல்லை அதனால தான் குரு கிடைக்காதது ஒரு சாபக்கேடாக இருக்குது குரு கிடைக்கிறாங்களா குரு கிடைக்காது ஒரு பெரிய சாபக்கேடு நான் வெஜிடேரியனுக்கு குரு கிடைக்காதது ஒரு பெரிய சாபக்கேடு அவனுக்கு பாருங்கள் அவனுக்கு பேரறிவு இருக்கும் ஆனால் அவனுக்கு சேனலைஸ் பண்ண தெரியாது அதான் அங்கே அவன் விழுந்து போகிறான் அவன் எதுலேயுமே அவன் எல்லாத்துலேயும் வீரியமிக்கவனாக இருப்பான் அன்பு பாசம் நம்பிக்கை பக்தி ஸ்ரத்த எல்லாத்துலேயும் வீரியம் மிக்கவனாக இருப்பான் ஆனால் அந்த ஆற்றலை பெற்ற தபஷை கரெக்டாக சேனலைஸ் பண்ணி வெற்றி அடைய மாட்டான் சேனல் பண்ண தெரியாது ட்யூன் பண்ண தெரியாது ஃபோக்கஸ் பண்ண தெரியாது எல்லா பவரும் உண்டு அவன்கிட்ட ஒரு லட்சியத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டான் ஆனால் உலகத்தே வெல்லக்கூடிய வ வல்லமை உண்டு அவனுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த ஆணவன்னு ஒன்று நிற்கும் மதம்னு ஒன்று நிற்கும் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அகம் அகங்காரம்னு பேர் அதுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சவன் என்ன பண்ணுவானா எனக்கு இன்னும் நிறைய தெரியலம்மா நிறைய தெரிஞ்சிக்க தெரிஞ்சிக்க தான் தெரியாத விஷயங்கள் இருக்குன்னு தெரியும் ஒரு வல்லமையில் இருக்கிறவன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இவன் என்ன நமக்கு சொல்கிறதுன்னு நினப்பான் அவன் கண்டிப்பாக நினப்பான் அவனுக்கு குரு இருக்கவே மாட்டான் தெய்வம் சொன்னாலும் அவன் உள்வாங்க மாட்டான் உள்ளே போகாது அது அவருக்கும் தெரியும் அவனுக்கும் தெரியும் அதனால் கீப்ப 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 போஸ்டிங்கெலாம் அவன் கையில் கொடுக்கறது கிடையாது அந்த நிலைக்கு வந்த பிற்பாடு தான் தன்னை ஜீரோ பண்ணிக்கிற நிலைக்கு வராமல் பாருங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்ச பிற்பாடும் தன்னை ஜீரோ பண்ணிக்கிறான் பாருங்கள் அவனுக்கு தான் அந்த கீ போஸ்ட்லாம் கொடுக்குது நீ கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் அடியன்னு சொல்கிறது சரியாக இருக்கும் இப்போ நியமத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க அதனால தான் நியமம் கடைபிடிக்கணுங்கிறது முக்கியம் நியமத்தை பற்றி பேசுகிறா பாருங்க சௌச்சாத் ஸ்வாங்க ஜிகுப்சா பரைகி அம் அசன்சர்க சௌச்சாத் ஸ்வாங்க ஜிகுப்சா பரைகி அசன்சர்க இது என்னென்னா சுத்தத்தை பற்றி பேசுது 
இதுதான் நேற்று பேசினது மடின்னு சொல்கிறது மடி ஆச்சாரம் தூய்மையாக இருக்கணும் நம்ம சொல்லுவோம் நமக்கு தெரியலன்னா நம்ம அதை கிண்டல் பண்ணுவோன்னு சொன்ன நேற்று அதில் உண்மையும் இருக்குது அதுக்கு அவங்க நமக்கு இதெல்லாம் சொல்லித்தர மாட்டாங்க மாட்டுறாங்களேங்கிற ஒரு கோபம் தான் சமுதாய கோபம் தான் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கு தெரியலையேங்கிறதும் தப்பு கிடையாது த அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியலையேங்கிறதும் தப்பு கிடையாது அவங்கவுங்க சூ வளர்ந்து வந்த சூழ்நிலையில் அந்தந்த சூழ்நிலையில் அவங்கவுங்களுக்கு ஏதோ இருக்கிற வாழ்க்கையில் ஏதோ நல்லது என்னால் முடிஞ்சது நான் பண்ணிவிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு போயிடுறாங்க அப்படி போனாலும் சிறப்பு தான் ஆனால் சரியான ஒரு தப வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அந்த ட்ரெடிஷன் நல்லா வாழ்ந்துட்டு வர்றதை வந்து நாம் வந்து பொறாமையின் வசப்பட்டோ இல்லை நமக்கு கிடைக்கலங்கிற வசப்பட்டோ அவங்கள குற்றம் சுமத்துறதோ இல்லை அவங்கள கேலி பண்ணுறதோ அவங்கள உதாசீனப்படுத்துகிறதோ தவறுங்கிறது தான் அங்கே இருக்கிற உண்மை இந்த சவுச்சினுடைய பலன் சொல்கிறார் பாருங்கள் சவுச்சு சவுச்சுனா சுத்தம் ஸ்வாங்க ஜிகுப்சா சவுச்சி முன்னாடியே சவுச்சினா என்னன்னு தெரியும் சுத்தம் உடல் சுத்தம் மன சுத்தம் அப்படி இருந்தால் உங்கள் நம்ம மூணு உடம்பு இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த உடம்பு மேலே பற்று இல்லாமல் போயிடுமா சவுச்சு வச்சுருந்தோம்னா இன்னொன்று சொல்லியிருக்கேன் மனசு வந்து சுத்தமாக வச்சுருந்தீங்கன்னா கருணை அன்பு சத்தியம் அகிம்சையெல்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த நியமங்களை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இயல்பாகவே நம்ம மன உடம்புக்கு ஒரு நறுமணம் வீசக்கூடிய வல்லமை உண்டு அது அடியான் அனுபவிச்சிருக்கேன் நான் சொன்னேன் அது நீங்கள் யார்ட்டையாவது விஷயம் தெரிஞ்சவங்களை கேட்டு பாருங்கள் அந்த இந்த வழியில் வந்தவங்களுக்கு அது தெரியும் ஏன்னா நான் பர்சனலாக அனுபவிச்சுருக்கேன் எல்லா விஷயத்துலையும் நான் பேசுகிறதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு பேசுகிறேன் நம்ம நான் இது சொன்னால் ஆச்சரியப்படுவீங்க ஒரு சிக்ஸ் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இந்த பவுடர் அடிக்கிறது அது பண்ணுறது இது பண்ணுறது மேக்கப் பண்ணுறது எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் எல்வாக இருக்கணும்னு சொல்லிவிடுவேன் அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இந்த மனசுத்தம் இருக்குது பார்த்திங்களா சத்தியம் அகிம்சை அன்பு பக்தியெலாம் அது உண்மையாக ஒரு நறுமணம் வீசுது உடம்புல ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு உடம்புல நாத்தமே இருக்காது உடம்புல நாத்தம் வேர்வ நாத்தமே இருக்காது ஃபஸ்ட்டு யதார்த்தமாக இருக்கும் சில காலகட்டங்களில் ஆழ்ந்து நீங்கள் பக்தியிலையோ ஸ்ரத்தையிலையோ சத்தியத்தையிலையோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு உங்கள் மனநிலை போகும் அந்த நேரத்தில் உடம்பு மனம் வீசுது அதுதான் புகழ் ஒருத்தவங்க புகழ்ந்துருவானே சொல்லுங்கள் ஒருத்தவங்க யாரும் யாரையும் புகழ்ந்துருவாங்களா சரணாகதி ஆகிடுவாங்களா அன்பாக பேசுவாங்களா அதெல்லாம் அது நான் அது செய்யும் இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த விசேஷம் எல்லாம் தேவதைகள் தான் அதாவது ஒரு சொரூப்பம் அதே நீங்கள் தியானம் பண்ணலாம் சத்தியத்தையே தியானம் பண்ணலாம் உங்கள்கிட்ட பொய் நிறையா இருக்குது நம்ம இவ்வளோ நாள் இப்படியே பண்ணிட்டோம் சத்தியத்தை தியானம் பண்ணுனீங்கன்னா அது அப்படியே மாறிடுவீங்க இதெல்லாம் நடந்திருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது பிடிச்சிக்கணும் உடனே விளையக்கூடிய பயிர்கள் இதெல்லாம் ஷார்ட் டேம் கோல் உடனே அறுவடை செய்யலாம் இதனால் என்னென்னா ஸ்வாங்க உங்கள் உடம்ப உங்கள் 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 உடம்பு மேலே ஜுகுப்ஸா வரும் பற்றின்மை வரும் அப்புறம் மற்ற உடங்க மற்ற உடம்புக்கு மற்ற உடம்பு மேலேயும் அதாவது பெண் பித்துன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது இல்லாமல் இல்லாத நிலை போகும் இது எதனால் கிடைக்கிதுன்னா சௌச்சினால் கிடைக்கிறது இது சொல்கிறார் சௌச்சாத்து ஸ்வாங்க ஜிகுப்சா பரைகி மற்றவங்களுடைய உடம்பு மேலே பற்றும் வராது அசன்சர்கக வராதுன்னு சொல் இது வரைக்கும் இருக்கட்டும் இன்றைக்கி நாளைக்கு பாக்கி பார்க்கலாம் நாற்பது வரைக்கும் படிக்கிறேன்